Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E a Polícia Federal investiga fraude na aquisição de medicamentos de alto custo pelo Ministério da Saúde. Mais de 60 agentes foram às ruas cumprir 15 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em mais quatro estados. A operação deflagrada pela polícia investiga fraudes na compra de remédios de alto custo pelo Ministério da Saúde. A suspeita é de que um esquema tenha causado desabastecimento de medicamentos por vários meses nos estoques da pasta e até a morte de pelo menos 14 pacientes, que de acordo com familiares, as vítimas faleceram sem acesso a uma última tentativa de tratamento médico. Segundo a investigação, os crimes ocorreram entre 2016 e 2018, Policiais estimam que houve repasse de cerca de 20 bilhões de reais para a compra de medicamentos que nunca foram entregues. Os envolvidos podem responder pelos crimes de fraude à licitação, advocacia administrativa, estelionato, falsidade ideológica, corrupção passiva e ativa e prevaricação. Em nota, Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde do governo Michel Temer, afirmou que não se comprovará qualquer irregularidade. Ele defendeu que as compras foram feitas dentro das normas legais e que mudanças levaram a Anvisa a deixar de exigir licença de importação para medicamentos em ações na Justiça. E mudando de assunto, o presidente Jair Bolsonaro discursou agora há pouco na abertura da Assembleia Geral da ONU. Bolsonaro falou principalmente sobre meio ambiente e destacou as ações do governo contra o desmatamento. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual o país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia com 83% de vinda de fontes renováveis. Por ocasião da COP26, buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes. Bolsonaro também falou que o país já aplicou mais de 140 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Criticou o lockdown decretado por prefeitos e governadores e destacou a recuperação econômica. E olha só, uma nova fissura surgiu no vulcão em erupção nas Ilhas Canárias, na Espanha, expelindo mais lava. A lava obrigou as autoridades a retirarem mais de 500 habitantes do município de El Paso, na ilha de La Palma, e a pedir que os turistas atraídos pelo fenômeno mantenham distância. O anúncio gerou filas de carros durante a noite de segunda-feira. A abertura da fissura ocorreu depois de um novo terremoto de magnitude 4.1. Com isso, chega a 6 mil o total de deslocados na ilha de La Palma, no arquipélago espanhol das Ilhas Canárias. O fluxo de lava se aproxima cada vez mais da costa. De acordo com cientistas, o encontro do magma em chamas com o mar na ilha atlântica pode provocar a emissão de gases tóxicos. Para minimizar os riscos, as autoridades estabeleceram um perímetro de exclusão. O Cumbre Bierra entrou em erupção no último domingo. E o mundo continua de olho nas decisões do Talibã, principalmente sobre os direitos das mulheres. Com a volta às aulas para os meninos, o público feminino espera o anúncio do governo para retomar os estudos. Em agosto, quando os combatentes talibãs assumiram o poder, as aulas no Afeganistão foram interrompidas. O retorno às escolas aconteceu no sábado, apenas para os meninos. Mas o Talibã informou que sim, as meninas poderão voltar às aulas, em breve. Só não se sabe quando. 
Quando o regime talibã governou entre 1996 e 2001, as mulheres foram impedidas de trabalhar e estudar. O porta-voz Mujahid aproveitou a ocasião e anunciou os nomes dos ministros do governo 100% masculino. Não existe um ministério dedicado às mulheres. O governo derrubado tinha uma pasta ministerial dedicada à questão. As decisões recentes do movimento radical sobre os direitos das mulheres são criticadas e temidas em todo o mundo. Estudantes e funcionários de uma universidade estadual russa prestaram homenagens nesta terça-feira a seis vítimas de um tiroteio no campus um dia antes. Muitos relataram o desespero durante a ação do atirador que foi detido. Com uma forte presença policial, estudantes e funcionários improvisaram um memorial no local e relataram os momentos de horror no campus. E, sначала, eu vi o Primeiro vi pessoas correndo e vi o atirador. Logo entendi o que estava acontecendo, disse para os alunos se afastarem das janelas e se deitarem entre as mesas e fechamos a porta. Um de nossos colegas escreveu que havia começado um tiroteio, não acreditamos no início, mas depois percebemos barulhos, nos trancamos na sala até dizerem para sairmos. O comitê de investigação russo informou que o atirador foi ferido e detido por agentes policiais. A tragédia ocorreu um dia após as eleições legislativas vencidas pelo partido do Kremlin Rússia Unida, marcadas por acusações de fraude. Os tiroteios em escolas ou universidades eram raros na Rússia, que tem uma legislação rigorosa de controle de armas mas se tornaram mais frequentes nos últimos anos. O presidente Vladimir Putin classificou o episódio como um fenômeno importado dos Estados Unidos e um efeito perverso da globalização. E a NASA enviará um novo robô para a Lua em 2023. A missão tem o objetivo de procurar por água no polo sul do satélite. O Viper será o primeiro a explorar a área identificada como uma das mais geladas do Sistema Solar. A agência espacial espera que o veículo confirme a presença de água congelada logo abaixo da superfície lunar. O objetivo da missão é verificar se o material coletado tem capacidade de se tornar combustível para foguetes em missões com destino a Marte ou mais além no espaço. De acordo com a Divisão de Ciência Planetária da NASA, Nobile é uma das regiões mais frias do Sistema Solar, que só foi explorada à distância por meio de sensores. Mas espera-se que o robô chamado Viper, com dimensões semelhantes às de um carrinho de golfe e recarregado com energia solar, finalmente acesse pela primeira vez a região da Lua. Diferentemente dos robôs usados em Marte, o Viper pode ser pilotado praticamente em tempo real, uma vez que a distância entre a Terra e a Lua é muito menor do que em relação a Marte. A missão faz parte do Artemis, projeto dos Estados Unidos para voltar a levar seres humanos à Lua. A primeira missão tripulada com destino ao satélite natural está prevista para 2024, mas o programa pode sofrer um atraso significativo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.